sesión de asamblea departamental marcada por la tensión, los cuestionamientos, reproches y críticas. La bancada opositora del movimiento al socialismo ha reprochado una vez más a la gobernación y en esta oportunidad al secretario de gobierno, Vladimir Peña. Los miembros de esta bancada han cuestionado lo que ellos califican como la falta de efectividad en una defensa jurídica por parte de la gobernación cruceña que habría dado lugar a que Chuquisaca pueda regla, reclamar regalías de este mea campo que aseguran le corresponden un 100% a Santa Cruz. Durante todo este tiempo. ¿Qué dice el INE? El ministro Romero, ¿qué dice el viceministro? Seamos responsables al pedido del informe que he hecho. Por favor, le voy a... ¿Cuáles son las estrategias jurídicas? Colega. Y aquí se han aplazado. Colega, por se han aplazado. Colega, por favor. Por favor, pido que reconduzca. Y sea. Ahí está. Por eso, la petición colega. de informe oral y es algo concreto y no es a venir aquí es, ¿qué dice Linera? ¿qué dice el viceministro? ¿qué dice el ministro? oiga, póngase pues póngase a un te duele la petición de informe oral, colega. Te duele la aplazaron, se 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 aplazaron. Nosotros le damos la respuesta, nosotros le damos la respuesta. Se aplazaron. Colega, Edo y Mañón, le pedimos un poco de respeto. Le pedimos un poco de respeto. Desde que han comenzado esta sesión, usted no ha tenido respeto en el Parlamento. Sigan gritando, presidente. Sigan gritando. Respeto, por favor. Sigan gritando. Sigan gritando. Procedimiento de las peticiones de informe. Acá están los pedidos, señores periodistas. No es acá. ¿Qué dice el, el vicepresidente? ¿Qué dice el ministro? ¿Qué dice el vicepresidente? Se aplazaron. Se aplazó. Todos los asesores, los 120 abogados que tiene la gobernación, no sirvieron para nada. Y hay que hacer bien concreto acá. Lo que quieren es tapar su guachila y no la van a tapar. Por eso acá, el pedido del informe oral es sobre un caso concreto. Concreto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia jurídica? No es que dice el vicepresidente, que dice el viceministro. No puede ser yo. Hable, hable. Borracho, borracho, le voy a llamar a Negra Burda, hermano. Ahí afuera está Negra Burda, hermano. Era justamente el asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, que aplazaba a la gobernación de Santa Cruz en las acciones jurídicas destinadas a defender los recursos por las regalías de Incahuasi. Entre tanto, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, ha señalado de que no se van a mover los límites. Ha dicho de que no va, el gobierno no va a influir en el resultado de este estudio ni va a negociar bajo presión política. Ha pedido paciencia una vez más a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca de que el próximo viernes o lunes se conocerán los resultados de este estudio que se cumplirán sin regatear, decía el presidente en ejercicio. Si no hubiera habido el gas, nadie se hubiera preocupado de los límites y nadie estaría movilizándose por los límites. El gas es para unirnos, no para enfrentarnos. El gas es de todos los bolivianos y para uso de todos los bolivianos y no deberíamos enfrentarnos entre departamentos por este tema. Cuando se tenga el informe de la empresa, que es un informe técnico, y hay que acatar lo que dice el informe y lo que dice el fallo del tribunal. Como gobierno, nosotros no vamos a influir, ni modificar, ni negociar ningún límite por presión política. en las leyes de hace más de 100 años hay que cumplir nos favorezca o no nos favorezca a tal o cual departamento hay que cumplir sin regatear sin negociar y eso es lo que pedimos a las distintas instituciones de los dos departamentos
Era el presidente quien señalaba de que el informe final sobre Incahuasi se cumplirá sin regatear, advertía a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Entre tanto, decíamos de que este tema ha desatado toda una disputa al interior del movimiento al socialismo, no solo entre oficialistas y opositores, sino al interior de la bancada oficialista. Y es que la diputada supraestatal del departamento de Chuquisaca, Flora Aguilar, ha sorprendido al denunciar lo que él califica, ella califica como intereses oscuros de la presidenta de la Cámara de Diputados, miembro de su bancada, Gabriela Montaño, y de la senadora del departamento de Chuquisac de Santa Cruz, Adriana Salvatierra. Ha acusado que ambas tendrían oscuras intenciones al haber promovido la aprobación de la ley de límites, vulnerando algunos de los procedimientos, decía Flor Aguilar. Esta normativa tiene de, eh, para nosotros en su aprobación no se ha cumplido el procedimiento respectivo que enmarca el reglamento y eso nos evidencia con, el, con la solicitud, con una nota que hice que me han respondido. Dentro de eso hay evidencia que hay intereses ocultos porque la norma, el proyecto se ha distribuido dentro de la sesión, no se ha distribuido con 24 horas de anticipación y por tal razón no se hizo el análisis respectivo y eso nos preocupa, ¿no? Dentro de eso evidenciamos que hay intereses ocultos. Los que han defendido, los crucé, en la Cámara de Senadores está la Adriana Salvatier, en la Cámara de Diputados está nuestra compañera Gabriela Montaña. Por ética, ella debería de dejar a su vicepresidente para que presida esta sesión, pero no hizo y de manera ligera se ha aprobado sin cumplimiento y eso nos hace entender que hay intenciones oscuras dentro de eso, que quieren afectar al departamento, por eso es molesto nuestra, nuestra gente, aquí no hay no podemos utilizar por, con tintes políticos, es una reivindicación justa en esta parte La diputada chuquisaqueña del MAS supraestatal Flora Aguilar. ¿Pero qué dice la presidenta de la Cámara de Diputados frente a una sindicación de esta naturaleza que viene nada más y nada menos que de una militante de su mismo partido político? Gabriela Montaño ha dicho que no va a responder a Flora Aguilar, sin embargo ha señalado de que el debate de esta normativa sobre los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca se realizó de manera respetuosa y acordada o conciliada con los asambleístas de ambos departamentos. No voy a responder a la diputada y colega y compañera Flor Aguilar. Eh, el proyecto de ley solamente eh, pasó por comisión, cumplió el reglamento en ese sentido y se dispensó como manda el reglamento con dos tercios la distribución con 24 horas de anticipación del informe. Pero hubo una sesión de comisión... Eh, previa, como manda nuestro reglamento, eh, y el resto no tengo nada que decir al respecto. Eh, yo he tenido una actitud muy cautelosa y muy respetuosa con ambos departamentos porque considero que ambos departamentos eh, son departamentos hermanos, somos pueblos hermanos. Eh, no ha habido una sola declaración mía que intente afectar los intereses de ninguno de los dos departamentos y he sido sumamente cautelosa precisamente protegiendo mis funciones de presidenta de la Cámara de Diputados que es una instancia nacional. de todo este conflicto por las regalías del megacampo gasífero de Incahuasi, el transporte pesado nacional e internacional sale al paso para exigir al gobierno nacional pueda intervenir los puntos de bloqueo que permanecen o se habrían reactivado en la ruta internacional que conecta Bolivia con la República Argentina y Paraguay. Dirigentes de este sector aseguran de que hay centenares de cisternas con hidrocarburos, además de camiones cargados de frutas como bananas que estarían siendo perjudicados a raíz de este bloqueo indefinido. Es decir, lamentablemente esta situación deben solucionarles los gobiernos departamentales, también el gobierno nacional. Perjudica la importación, la exportación que va a Argentina, Paraguay y Uruguay, que están yendo con combustible que vienen los señores transportistas. No sé, San Nicolás Zárate es en el día perjudicado. Esperamos que dé la solución el gobierno departamentales, también el gobierno central. ¿Cuál sería la especie económica? No, no tenemos, no tenemos, más bien, felizmente a las diez y media había un paso, volvieron a bloquear 
en Carapari, entonces esto perjudica a nosotros, nos perjudica al transporte pesado internacional. Estamos hablando de las carreras internacionales, el combustible, la gasolina que viene de Argentina para Bolivia es un perjuicio para nosotros. El gobierno tiene que tomar cárcel en el asunto. La carga peligrosa, como el diésel, gasolina, infla, inflamables, no puede estar bloqueado en esa carretera. Puede producir cualquier accidente. Dos, las bananas de exportación que, viene, que va de Chaparé a Argentina, es un perjuicio total. Entonces nosotros queremos que sea inmediatamente solucionado este tema de, de problemas de límites de Sucre y Santa Cruz. Tenemos de lado este conflicto sobre los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca y hablamos ahora acerca de la reunión que sostendrán miembros del CONALCAM con representantes de la pequeña y mediana empresa. Después de un encuentro...